quero falar com você a respeito de duas palavras que estão muito frequentes na Bíblia, na Palavra de Deus. São duas palavras que mostram bem o caráter de Deus, um dos, os atributos de Deus. E são duas palavras que fora do meio cristão não são muito usadas. Eu quero falar sobre misericórdia e bênção. Vamos abrir a palavra do Pai em Números, em Números 6, 25. Números 6, 25. Um dia Deus falou, Moisés, eu vou te, eu vou te dizer, eu vou te mostrar como Arão e os seus filhos devem falar aos filhos de Israel. Porque Arão era o sacerdote, né? e os seus filhos, a família sacerdotal e Arão que então abençoava e orava pelo povo naquela época. E Deus diz então assim, eu vou ler 6, 23. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim, Porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém. Quando Deus ensina algo assim tão específico, a gente tem que prestar atenção, né? Um dia Jesus ensinou como orar, porque os discípulos perguntaram como se fala com o Pai. E Jesus ensinou aquela oração que a gente chama de Pai Nosso. E aqui Deus ensinou para Moisés como é que Arão deveria colocar a bênção do Senhor sobre os filhos de Israel. E você vê que aqui no versículo 24, o próprio Deus diz então, o Senhor te abençoe e te guarde. Aqui tem a palavra bênção. E no 25, o Senhor é, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Aqui aparece a misericórdia. Eu quero falar primeiro sobre misericórdia. Misericórdia é benignidade. Algumas traduções da Bíblia põem é, essa palavra benignidade ao invés de misericórdia. É resed, resed em hebraico. A misericórdia, irmãos, é uma das características de Deus. Deus, ele é misericordioso, ele é benigno. Né? A misericórdia é oferecida por Deus ao seu povo, você viu que ele fala lá, o Senhor sobre ti, levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. A misericórdia é oferecida por Deus ao seu povo e não só ao seu povo, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele tem misericórdia para com todos, mas especificamente ao seu povo. Ele oferece misericórdia ao povo quando o seu povo precisa de redenção do pecado, precisa de libertação dos inimigos, quando seu povo está em dificuldades, então Deus, Ele exerce misericórdia. Quando que a gente precisa de misericórdia? Quando a gente precisa de redenção dos pecados, quando a gente está em dificuldades, quando a gente está sob opressão do inimigo, a gente precisa e clama por misericórdia. Amém? Isso é misericórdia. A misericórdia é uma atitude de Deus para com aqueles que estão em angústia. Então ele libera a misericórdia. Vamos ler Salmo 103, o Salmo 103, do 8 ao 10. Salmo 103, 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande é em benignidade. Longânimo quer dizer paciente. Eu vou ler de novo, Salmo 103, 8. Misericordioso 
e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Porque se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados e as nossas iniquidades, a gente já teria sido consumido. Não é? Quando você tem consciência do seu estado, a gente, a gente sabe, meu Deus, é só a graça de Deus sobre a minha vida, porque nem eu mesmo me aguento de vez em quando. Mas Ele é tão benigno e misericordioso que Ele nem nos trata de acordo com a nossa, com a nossa atitude. Ele nos trata segundo a sua misericórdia. E a palavra do Senhor diz em, em Efésios 2. Acabou meu, acabou meu som. Será que é a pilha que vai ter que trocar? Depois você edita. Não? Amém. Fazer que nem o Kevin, né? Corta. A palavra do Senhor Deus diz lá em Efésios 2, versículo 4. Efésios 2, versículo 4 a respeito da misericórdia do Senhor. Diz a palavra, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Deus é riquíssimo em misericórdia. Graças a Deus. Amém? Ele é misericordioso. Então, quando é que você precisa de misericórdia? Quando você está em transgressão, quando você está em pecado... Quando você está em angústia, a gente precisa da misericórdia. Vamos ler números 14, números 14, 18 e 19. Números 14. Quatorze e dezoito. O Senhor é longânimo. Lembra? Paciente. Números 14 e 18. O Senhor é longânimo e grande em beneficência. Outras, outras versões traduziram já como misericórdia. Tá? Grande em misericórdia. Que perdoa a iniquidade e a transgressão. Que ao culpado não tem por inocente. Entende? Quem é culpado é culpado. Deus não tem o culpado por inocente, mas Ele perdoa a transgressão e a iniquidade. E visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Amém. A misericórdia de Deus é tão grande que ele perdoa o seu povo, ainda que o culpado é culpado, mas ele perdoa a iniquidade e a transgressão. Ele é longânimo, ele é paciente. A misericórdia dele se renova a cada manhã e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Isso é bom demais, não é? É uma bênção. É uma bênção. Não, não é bênção. Benção é diferente de misericórdia. Não é uma benção. Isso aqui é graça. Graça é favor que a gente não merece. Quando o povo... Eu vou agora me direcionar a você que é cristão ou você que precisa ser cristão, tá? Porque Jesus é tudo pra gente. Mas Deus é misericordioso para com todos, tá? Não só com os seus filhos. Mas Ele fala na palavra dEle que Ele exerce misericórdia para os seus filhos. Então... A partir de agora eu vou falar dos filhos, nós, amém? Então Deus, Ele é tão bom, e Ele renova a sua misericórdia cada manhã, que os cristãos ficaram mal acostumados e estão vivendo de misericórdia. Muitos crentes, muitos cristãos vivem uma vida medíocre, porque Jesus falou, eu vim para que você tenha vida e vida com Abundância. Mas muitos crentes estão vivendo da misericórdia de Deus. Porque está sempre pecando, está sempre fora da palavra de Deus, está sempre em dificuldade, está sempre em angústia, está sempre em tribulação. E vive 
da misericórdia. E mais Deus tem misericórdia. Aleluia. Muitos crentes não leem a palavra de Deus, não vivem com a presença do Espírito Santo e aí tem problemas e depende da misericórdia. Eu me lembro quando eu era católico e eu não quero fazer nenhum julgamento a católico porque eu posso também julgar crente, julgar espírita e aí na medida que eu, sou julgar, que eu julgo, eu sou julgado. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu quero só fazer um comentário. Eu me lembro, quando eu era católico, que tinha a quarta-feira de cinzas. E eu não sei se é exatamente isso, mas pelo menos o que eu aprendi naquela época é que a gente podia se acabar no carnaval. E eu cheguei a participar do bloco da cachorrada, me vestia de mulher, se bem que eu, eu nunca fui assim de, de bebê, nunca, nunca usei droga, sempre fui muito certinho. Mas o que eu aprendi assim, o carnaval era para a gente aproveitar, era a festa da carne, porque depois tinha quarta-feira de cinzas, aí você se arrependia e está tudo certo, porque Deus é bom. E sabe o que, que os crentes fazem? Ah, Deus é bom, Ele entende. Deus é bom, Ele perdoa. E você fica vivendo da misericórdia. Você entende? Olha, Deus me conhece, Ele sabe que eu sou assim. Aí Deus fala, olha, traz o dízimo, traz a oferta, traz a primícia. Eu não peço isso para quem não me conhece. Eu falo isso para os meus filhos. Traga para eu te abençoar. Abençoar, benção. Para eu te abençoar. Para eu fechar a boca do devorador. Para eu derramar bênção sobre a tua vida. Para eu trazer a bastança para você. E aí, aí o cristão tem pouca fé ou pouca vontade de obedecer e não obedece. Ah, mas Deus vai entender. Deus é bonzinho. Amém. E aí, em vez de você ter a bênção prometida, você precisa da misericórdia. É? Você começa a ficar em dificuldades, em problemas e tal, e aí precisa, oh Deus, socorro. E aí, Deus usa da misericórdia. Na verdade, você está recebendo migalhas. Tem muito crente vivendo de migalha. Deus fala, não se coloque em julgo desigual com o incrédulo. Não começa um relacionamento com alguém que não tem o Espírito Santo. Julgo desigual com o incrédulo. Não começa a namorar, não é entrar nesse casamento, é julgo desigual. Ou, eu diria até que isso também vale, na minha interpretação, vale também para a sociedade. Não faça uma sociedade profissional com incrédulo. Trevas com luz. Não, mas é uma boa pessoa, é honesta. Amém. Mas Deus fala que é um julgo desigual, não estamos julgando ninguém, mas Deus fala. Aí, não, mas eu vou começar esse relacionamento, a pessoa é tão boazinha, é, me entende, me dá o que eu quero, e começa um, um relacionamento de julgo desigual. Aí o que, que vai acontecer? Vai precisar da misericórdia. E Deus é misericordioso. Ou então começa aquela sociedade... Com alguém, não, eu vou abrir esse negócio porque eu vou entrar com o trabalho, ele vai entrar com o dinheiro, afinal de contas ele tem o dinheiro. Tudo bem que ele não é cristão, não tem o Espírito Santo, mas... Mas você está fora da palavra, você está começando um jugo desigual. Vai precisar de misericórdia. Oh Deus, socorro, Deus me ajuda, porque você vai estar em aflição, vai estar em angústia. Você está me entendendo? Tem crente vivendo de misericórdia, vivendo de migalha. Deus fala para buscar o reino dos céus em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. É, o, o, quais são as demais coisas? Todas as, as demais coisas serão acrescentadas. Tudo o, o mais que você pode precisar. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Né? Benção, acrescentada. Mas só que... 
os cristãos pensam assim, ah, eu não vou me envolver tanto assim, indo na igreja aos domingos é suficiente, Deus entende, Deus é bonzinho. Ah, esse negócio de ficar se envolvendo mesmo nos ministérios, será que Deus quer isso mesmo? Será? Qualquer coisa que você faça e que você não põe o reino dos céus em primeiro lugar, irmão, tem gente que tem colocado o trabalho em primeiro lugar. Você sabe disso. Tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aquele que não trabalha também não coma, diz o Senhor. Tem que trabalhar. Claro, eu também trabalho, todos trabalhamos. Mas se você coloca o trabalho antes de Deus, você não colocou o reino dos céus em primeiro lugar. Se você coloca o seu lazer antes de Deus, se você coloca o seu esporte antes de Deus, se você coloca o seu futebol antes de Deus, até se você colocar a sua família antes de Deus, né? você tem que ter Deus em primeiro lugar e você traz sua família também. Né? Tem que ter tempo para todas as coisas. Mas a gente não faz isso. Ah, se eu não for hoje, Deus vai entender. Deus vai entender. Só que você não vai ter bênção. Você vai precisar de misericórdia. Porque você sabe que quando você começa, não vim um dia, não vim dois dias, não vim três dias, daqui a pouco você está gelado espiritualmente, você está fraco, você está doente. E vai precisar do quê? Misericórdia. Deus fala, nenhum homem vai conseguir viver só com pão. Só com um alimento material. Mas tem que se alimentar da palavra de Deus. Não foi isso que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Se a gente tem que comer o pão todo dia, exceto quando você está em jejum, eu tenho que comer o pão, eu digo assim, o alimento, para me manter vivo, a gente não tem que se alimentar todo dia para se manter vivo? E Jesus fala que também tem que se alimentar da palavra para manter vivo. Então eu devo me alimentar da palavra de quanto em quanto tempo? Uma vez por semana? Experimenta viver a longo prazo comendo uma vez por semana. Mas os crentes não se alimentam da palavra todo dia. Não se alimentam da palavra todo dia. E Deus falou para fazer isso. E aí o que acontece? A gente não consegue enfrentar o diabo, porque é com a palavra que a gente enfrenta o diabo. Na hora da angústia, às vezes falta um, um consolo do Espírito Santo. A gente não está firme na palavra. Aí vai precisar do quê? Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Muitas pessoas não cuidam da saúde física... É, eu, vou, eu vou abrir um parênteses, né? Eu sei que eu não posso ficar comendo gordura toda hora, eu sei que eu não devo... É, é, se você não sabe, fica sabendo. Ficar comendo é, churrasco toda hora, eu não devo ficar tomando leite gordo toda hora, que é leite integral, eu sei que eu deveria comer frutas, eu sei que é bom comer legumes, mas... É, ah, mas está mas tudo bem. Mas está tudo bem. Eu sei que eu não deveria ficar tomando refrigerante toda hora, eu sei que eu não deveria pôr tanto açúcar nas, na minha comida, mas está tudo bem. Então, muitas pessoas não cuidam da saúde e depois vai ter que usar todo o seu recurso para cuidar da doença. Da doença. Isso é uma loucura. Devia investir o seu tempo e os seus recursos para cuidar da saúde e não da doença. Amém? Você percebe? E o, espiritualmente o que os cristãos estão fazendo isso, é isso. Em vez de cuidar da, da vida espiritual, da intimidade com Deus e de, de cumprir a palavra, de seguir os conselhos de Deus, não estão investindo na saúde e estão na doença. Estão precisando de misericórdia. Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre e ela se renova a cada manhã. Amém? Então você vai se contentar em viver das misericórdias do Senhor. Mas Deus não quer que você viva de misericórdia, Ele quer que você viva de bênção. E aí Jesus contou uma parábola, aliás não contou, mas aconteceu isso com Ele. Eu vou ler com você aqui Mateus 15, Mateus 15, 21. 
Eu fico intrigado, por que, que essa palavra, essa passagem está na Bíblia? Mateus 15, 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, Jesus, respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó oh, mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Que mistério essa palavra. Uma mulher cananeia, ou seja, ela não era israelita, ela vem clamando a Jesus, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus segue. Os seus discípulos vêm, como se os discípulos estivessem intercedendo por ela, não é? Mas na verdade... Os discípulos estavam mais preocupados com eles, porque eles falavam, Senhor, despede, porque vem gritando atrás de nós. Essa mulher está louca, está incomodando a gente. Despede ela. Será que Jesus não tem misericórdia? Será que Jesus estava rejeitando ou desprezando aquela mulher? Não, se ele estivesse desprezando, ele teria desprezado. Ele atendeu. Mas eu creio, eu creio, que Jesus deixou essa palavra para que a gente entenda algumas coisas. Ele deixou para nosso ensino e advertência. Assim como quando Jesus amaldiçoou a figueira, você acha que Jesus não gosta da criação de Deus? Você acha que Jesus ia querer sair por aí secando árvores frutíferas? Você lembra da, parábola, da, da passagem da figueira? Jesus teve fome, foi até a figueira, não encontrando fruto nela, disse, nunca mais nasça fruto de ti. No dia seguinte, quando eles passaram, aquela figueira tinha secado até a raiz. Não porque Jesus sai por aí secando árvores, mas Jesus estava ensinando ali para os discípulos alguma coisa muito especial a respeito de fé e de fruto. E aqui nesse caso, não que ele estivesse simplesmente desprezando a mulher, não estava desprezando, tanto é que ele atendeu a mulher, mas ele estava colocando um princípio espiritual. Não é justo... Tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ele não está chamando a mulher de cachorrinho, porque ela entendeu. Ela falou, sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Eu entendo o seguinte. Se você está vivendo de misericórdia, você está comendo migalhas que caem da mesa mas se você é filho, se você tem Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo, você é filho, você é filha, o Pai quer que você sente na mesa. Senta na mesa, filho. Deus é tão misericordioso que as migalhas servem para resolver todos os problemas. A migalha que caiu da, da, da bênção de Jesus curou a filha dela. Ela foi atendida. Mulher, grande é a tua fé. Seja feita, seja feita como tu desejas. Ela recebeu, ela recebeu, mas ela recebeu migalha. Quem é que não recebe migalha? É quem aceita andar com o Pai, quem aceita obedecer o Pai, quem aceita servir o Pai. Aí você senta na mesa, aí você recebe bênção, não misericórdia. Você recebe o pão do Pai para os seus filhos, não as migalhas. Amém?
você está comigo? Vamos dar uma lida em Levítico 25. Levítico 25, queria agora então falar sobre bênção. Levítico 25, 20. Levítico 25, 20. Eu vou ler o 18, Levítico 25, 18. Fazei os meus estatutos e guardai os meus juízos, e fazei-os. Assim habitareis seguros na terra, e a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Olha, quando alguém come a fartar e habita seguro, não vai precisar de misericórdia, está debaixo de uma bênção, né? Então Deus fala, olha... Guarda os meus estatutos, guarda os meus juízos, cumpre, faça assim, para você estar seguro e farto. E a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar e habitareis seguros. E se disserdes, que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear nem colher a nossa novidade? Porque Deus, naquela época, ensinou para Israel um princípio, Ele falou assim, olha, vocês trabalhem a terra por seis anos, mas a, a terra precisa de descanso. Assim como o homem precisa de descanso. Deus falou para o ser humano que é para trabalhar por seis dias e o sétimo dia é o dia do Senhor. Né? É um dia que a gente não deve trabalhar, a gente deve se voltar para Deus e para a família. É um dia do descanso. E, então o homem precisa de descanso. Se a gente obedecesse, a gente ia ter menos problemas de estresse e de saúde, né? A gente esquece disso. Mas e Deus falou, então, a terra precisa de descanso. E eu, quando estudei é, veterinário, a gente estuda um pouquinho de pastagem, um pouquinho de... Isso é mais para agronomia. Mas a gente sabe que tem que fazer rodízio de, de pastagens. Às vezes, quem tem cultura né, de planta, alguma coisa, tem que fazer até rodízio da, da espécie que planta, porque a terra ela vai sendo desgastada. A terra precisa de descanso. Então, Deus falou, Israel... Vocês semeiam, preparem a terra e colham por seis anos. No sétimo ano, é o ano de descanso na terra. E aí Deus fala, e se vocês disserem, o que, que nós comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear nem de colher, o que, que a gente vai comer no sétimo ano? Então, versículo 21, então eu mandarei a minha bênção sobre vós no sexto ano, para que dê fruto por três anos. <risos> Aleluia! Só Deus pode fazer isso. Como eu já falei para vocês no sétimo ano, não semearem nada, então eu vou mandar a minha bênção no sexto ano e vai dar fruto por três anos. Vai dar fruto pelo sexto, pelo sétimo e pelo oitavo. Olha o que é bênção. É diferente de misericórdia. Deus, os gafanhotos consumiram tudo, a terra está seca, não choveu, misericórdia, o Senhor nos dá o sustento. E Deus, Deus dá. Mas a bênção, ele fala, eu vou abençoar a terra e ela vai produzir por três anos, para vocês puderem cumprir o que eu estou falando. Amém? Essa é a diferença. Bênção, em hebraico, é brahá, né? Brahá é, é a autorização do mais poderoso para que você prospere. E não é só prosperidade física. É a autorização para prosperar. Então eu, eu sempre acho estranho, eu não consigo... Alguns irmãos, alguns cristãos, eles falam assim, eu te abençoo. Eu não consigo falar isso, não sei. Eu não consigo. Eu falo, o Senhor te abençoe. Porque eu penso que só quem pode abençoar é o Todo-Poderoso. Eu posso ter uma palavra de ânimo para você, de consolo, eu desejo que você prospere, mas eu não consigo falar, eu te abençoo, eu te autorizo a prosperar, eu te autorizo a ser feliz, eu te autorizo a a ser curado, não, em nome de Jesus, né, então, o Todo-Poderoso, ele pode abençoar, ele tem poder para abençoar, e ele quer te abençoar, o Todo-Poderoso quer te abençoar, você é filho, você tem que sentar na mesa, e não, e, e para de viver de migalha, de misericórdia, aleluia, 
Fala para quem está aí do seu lado, Deus quer te abençoar. Ele quer te abençoar. Ele deseja te abençoar. Tanto é que lá em Números capítulo 6 que nós lemos, quando Deus ensina como Arão devia orar pelos filhos de Deus, a primeira coisa que ele fala, o Senhor te abençoe e te guarde. A primeira bênção. Depois ele fala, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Porque Deus já sabe que muitas vezes eu vou derrapar, eu vou fraquejar, eu vou me desviar e aí eu vou precisar de misericórdia. Então, de antemão, ele já promete também a misericórdia, mas primeiro ele fala, o Senhor te abençoe e te guarde. Se você está debaixo da aliança, você tem bênção. Aleluia! Isso não é para qualquer um, é para os filhos. E como naquela época Jesus, ele foi enviado para os seus, Jesus foi enviado para os judeus. A salvação começou pela casa de Israel. E aí a palavra do Senhor diz, ele veio para os seus e os seus não o quiseram. Então a salvação foi estendida aos gentios. Isso Jesus estava tentando dizer. Aquela dispensação, aquela época, era a época da, da, da pregação aos gentios, a, aos judeus. E tudo tem uma ordem no mundo espiritual. Então Jesus fala, não, eu não posso me desviar dos filhos. Mas Senhor, tem misericórdia de mim. Seja feito. Misericórdia ele tem. Amém? Ele tem misericórdia. Ele cuida de todos. Mas a partir do momento que Jesus morreu na cruz e levou nossos pecados, agora foi tirada a barreira entre judeus e não judeus. A salvação foi estendida a todos. Tanto é que o Espírito Santo fala, Paulo, você vai ser o apóstolo dos gentios. Paulo, leva a salvação para os não judeus. E a salvação foi estendida. Então agora... Todos aqueles que recebem Jesus Cristo, recebem o Espírito Santo, se tornam o quê? Filhos de Deus. E o filho senta onde? Na mesa. Não deixa mais o diabo ficar te enganando. Para de ficar sentado no chão, olhando para a abundância que o pai tem para você. E só comendo migalhinha. Por quê? Porque você está fora da palavra, estou em julgo desigual, não estou sendo fiel no dízimo, não estou me alimentando da palavra todo dia, não estou buscando o reino dos céus em primeiro lugar é, e, e outras coisas você poderia pôr, então o que acontece? você não está na mesa, você está no chão e se conformando, Deus é bom Deus é paciente, Deus me entende e o diabo fica te massacrando amém? Vamos ler, irmãos, por favor, só mais um texto, tá? Efésios 1, 3. Efésios 1, 3. Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha esse texto. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. Ele já te abençoou com todas as bênçãos espirituais. As bênçãos estão à, à, à nossa disposição, as bênçãos são nossas. Se eu estou em Cristo, se eu estou em Cristo, então... Deus é meu Pai, né? estou em Cristo, então Ele já me abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aleluia. Só que se as minhas bênçãos todas estão nas regiões celestiais, o que, que mais está nas regiões celestiais? Você lembra? Que fala em Efésios mesmo? Efésios 6, 12. A nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, mas contra os principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. A minha luta não é contra pessoas, a minha luta é contra espíritos imundos, hostes da maldade, Ei, Deus, mas eu não quero brigar com ninguém. 
É, mas alguém quer brigar com você. O diabo, vosso adversário. Mas Deus, eu nunca me coloquei como adversário do diabo. Não, mas ele se colocou como seu adversário. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus Cristo, você se tornou filho de Deus, você se tornou inimigo do diabo. Já que ele é meu inimigo, é bom me armar. É bom me preparar. Para o dia mal, porque o dia mal vem, irmão. Alguns aqui estão passando o dia mal. O, o, o meu dia mal, o, o meu dia mal mais recente foi agora, há cinco meses, né? O meu dia mal durou um bom tempo. Todo mundo enfrenta o dia mal. E a gente tem que estar preparado, porque o inimigo é inimigo, ele vai querer te acabar, ele vai querer te destruir, ele vai querer roubar a tua fé, vai querer tirar a tua saúde, vai querer tirar a tua paz e vai tirar a tua vida. O diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, Jesus disse, e vida com abundância. Rei Coralabaxê. Amém? Você está comigo? Então, todas as bênçãos minhas estão nas regiões celestiais. Mas também é nas regiões celestiais que estão as hostes espirituais da maldade desse mundo tenebroso. Então isso é batalha espiritual. Muitas vezes para eu ter a minha bênção, a bênção que é minha por direito, eu tenho que enfrentar Aquele que não quer que eu receba as bênçãos. Que é o meu adversário. Que é o meu inimigo. E se eu estiver fora da cobertura da palavra, se eu não estiver cumprindo a palavra, se eu não estiver cumprindo, vivendo o que Jesus falou para eu viver, eu estou ilegal. Eu não tenho direito à bênção. Eu tenho direito à misericórdia. Mas não tenho direito à bênção. E esses espíritos imundos não vão deixar a bênção chegar a mim. Eu vou receber misericórdia. Então eu quero propor para você, para você parar de viver de misericórdia. E começar a viver de bênção. Se você crer, você vai comer o melhor dessa terra. Deus fala. E a gente sempre fica pensando, ah, então é ficar rico. Irmão, você não veio com nada e não vai com nada. Pare de pensar só em dinheiro. Desculpa, eu sei que você não pensa só em dinheiro. Mas não é isso. Jesus está falando de vida abundante, de paz, de alegria, de esperança, de vontade de viver, de ser abençoador, porque eu recebo bênção, eu posso abençoar. É disso que ele está falando. É um povo nobre, príncipes e princesas, reis e sacerdotes, que sentam na mesa do Pai e são bem recebidos, porque têm direito. Quando eu preciso de uma bênção, eu vou até as regiões celestiais e falo, Pai, em nome de Jesus, eu estou precisando dessa bênção no meu casamento bênção no meu casamento, não misericórdia no meu casamento. Você entende? Pai, eu estou precisando dessa bênção na minha vida profissional. E você recebe, não misericórdia na vida profissional. Se eu estou precisando de misericórdia é porque eu estou fora da palavra. E é muito diferente. Lembra da terra? A misericórdia faz com que você colhe um pouquinho no meio de toda aquela sequidão que não houve colheita, pela misericórdia você colhe alguns grãos para você se manter vivo aquele ano. Misericórdia. A bênção, Deus fala, olha, eu vou derramar minha bênção e essa colheita vai dar para três anos. Profetizo bênção sobre a tua vida. Bênção. Em Cristo Jesus é tua nas regiões celestiais. Qual é o estilo de vida que você escolhe viver? Misericórdia ou, ou bênção? Migalha ou pão na mesa do Pai? Né? Vamos colocar de pé, irmãos, para a gente estar tá orando? Que Deus te abençoe, que Deus dê graça, que Deus dê revelação para você. Que essa palavra caia da sua mente para o seu coração. Música